ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி தெலுங்கானா அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல ஒரு கால்நடை மருத்துவர் ஒரு வெட்னரி டாக்டர் ஒரு பெண் பரிதாபமா பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உட்படுத்தப்பட்டு எரிச்சு கொல்லப்பட்டிருக்காங்க அந்த விஷயம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இன்னைக்கு பொதுமக்களுக்கு சந்தோஷம் அளிக்கும் வகையில ஒரு விஷயம் காவல்துறை அந்த போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் தெலுங்கானா போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து இன்னைக்கு நிகழ்த்தி இருக்காங்க அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ரேப் பண்ணி அந்த பொண்ணை எரிச்சு கொண்ட அந்த நாலு பேரையுமே வந்து என்கவுண்டர்ல சுட்டு தள்ளியிருக்காங்க இன்னைக்கு போலீஸ் அந்த ஒரு மக்களுக்கு சந்தோஷம் அளிக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சியை வந்து இன்னைக்கு வந்து நிகழ்த்தி இருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் இன்னைக்கு நடந்த ஒரு உண்மை ஸோ வந்து என்ன ஆச்சு இவங்களை வந்து ஏன் வந்து போலீஸ் சுட்டாங்க என்கவுண்டர்ல வந்து போட்டு தள்ளணும் அப்படிங்கிற ஒரு நினைப்பிலே வந்து என்கவுண்டர்ல போட்டாங்களா இல்லாட்டி என்ன நடந்தது இந்த கதையில நமக்கு வந்து மோஸ்டாவே தெரியும் இந்த பெண்ணை வந்து எப்படி பாலியல் வன்கொடுமைக்கு வந்து உட்படுத்தினாங்க எதனால வந்து எரிச்சு கொண்டாங்க இதெல்லாமே வந்து ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் பட் இருந்தாலும் தெளிவா நான் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு எதனால வந்து எரிச்சு கொண்டாங்க இவங்களுக்கான மோட்டிவ் என்னவா இருந்திருக்கு இதெல்லாம் பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த சம்பவத்துல ஈடுபட்டது மொத்தம் நாலு பேரு அவங்க பேர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா முகமது பாஷா கேசவலு சிவா அப்புறம் நவீன் இவங்க நாலு பேரும் தான் அந்த பெண் கால்நடை மருத்துவரை வந்து கொடுமைக்கு உட்படுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் பயந்து போய் அவங்கள வந்து எரிச்சு கொலை பண்ணியிருக்காங்க பெட்ரோல் ஊற்றி எரிச்சு கொலை பண்ணியிருக்காங்க இதை இவங்க எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா மோஸ்டா வந்து சிசிடிவி கேமராஸை வச்சு தான் இந்த நாலு பேரையுமே வந்து போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிறவங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதாவது இந்த சம்பவம் இடத்துல இருந்த சிசிடிவி கேமராவா இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் பெட்ரோல் வாங்க போன இடம் அங்க இருந்த வழியில சில இடங்கள்ல இருந்த சிசிடிவி கேமராக்கள் இது எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்து தான் வந்து போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிற அந்த போலீஸை வந்து கண்டுபிடிச்சு சோ இவங்க தான் வந்து இந்த குற்றத்தை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு இவங்கள வந்து விசாரிக்க கூட்டிட்டு போயிருக்காங்க அந்த இடத்துக்கு அதாவது அந்த சம்பவம் நடந்த இடத்துக்கு ஃபர்தராக எல்லா விசாரணையும் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் சரி ஓகே ஸ்பாட்டுக்கு கூட்டிட்டு போய் அந்த பொண்ணு எரிஞ்சு சடலமாக கடந்த அந்த இடத்துக்கு இந்த நாலு அக்கிஸ்டையுமே நம்ம கூட்டிட்டு போய் நம்ம வந்து விசாரணை பண்ணலாம் இவங்க வந்து நடிச்சு காட்ட சொல்லலாம் எப்படி நீங்கள் வந்து இந்த சம்பவத்தை பண்ணீங்க நடிச்சு எங்களுக்கு வந்து காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே கூட்டிட்டு போய் நம்ம வந்து விசாரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட்டிட்டு போகும்போது தப்பிச்சு ட்ரை பண்ண இந்த நாலு பேருமே வந்து போலீஸால் இன்னைக்கு என்கவுண்டரில் சுடப்பட்டிருக்காங்க இந்த பெண்ணை வந்து அந்த வெட்னரி டாக்டர் அந்த கால்நடை மருத்துவரை வந்து கடத்தி கொண்டு போகும்போது வழியில இருந்த சிசிடிவி கேமரா அதுக்கப்புறம் அந்த டோல் கேட்ல இருந்த சிசிடிவி கேமரா அதுக்கப்புறம் இந்த பெண்ணை வந்து நம்ம எரிச்சு கொள்ளணும் அப்படின்னு பெட்ரோல் ஊத்தி கொண்டு இருக்காங்க இல்லையா அந்த பெட்ரோல் வாங்கறதுக்காக அவங்க போன அந்த பெட்ரோல் பங்க்ல இருந்து அந்த சிடிவி சிசிடிவி கேமராஸ் அதுக்கப்புறம் எல்லா விதமான சம்பவத்துக்கும் எல்லா விதமான அந்த செயல்பாடுகளுக்குமே அந்த பெண்ணனுடைய அந்த டூ வீலர் வண்டியை தான் வந்து இந்த நாலு அக்யூஸ்ட் அக்யூஸ்டுகளுமே இந்த மிருகங்களுமே வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதுவுமே வந்து இந்த சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ்ல வந்து எல்லாமே பதிவு இருக்கு <laughs> ஒரு <laughs> வெளியுலகத்துக்கு <laughs> 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 கொலைகார மிருகங்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க ஒரு வாக்குமூலம் கொடுத்திருக்காங்க அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது இந்த பெண் கால்நடை மருத்துவர் வந்து எப்பவுமே வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ல வேலையை முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வரதுமா டெய்லி போயிட்டு வரதா இருந்திருக்காங்க அண்ட் அன்னைக்கு என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹாஸ்பிட்டல்ல வேலையை முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்க பட் ஏதோ ஒரு இம்பார்ட்டன்டா ஒரு கால் எனக்கு வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ல வேலை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் வீட்டுல சொல்லிட்டு ஹாஸ்பிட்டலுக்கே போறாங்க கரெக்டா அஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு மணிக்கு அதாவது ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்களுடைய டூ வீலர்ல வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போறாங்க கரெக்டா வந்து ஆறு அஞ்சு அதாவது சிக்ஸ் ஃ
பைக் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த டூ வீலரை வந்து அந்த டோல் கேட்ல விட்டுட்டு அவங்க வந்து ஹாஸ்பிட்டல் உள்ள போயிடுறாங்க அந்த வெட்டினரி ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ள வந்து அந்த லேடி போயிடுறாங்க அந்த பெண் கால்நடை மருத்துவர் போயிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா வேலையை முடிச்சுட்டு மறுபடியும் ஒன்பது மணிக்கு நைட் நைன் ஓ கிளாக்கு வந்து ஸ்கூட்டி அந்த டூ வீலர் வந்து எடுக்க ட்ரை பண்றாங்க இதுக்கிடையில அந்த நாலு மிருகங்கள் என்ன பிளான் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னாக்கா முதல்ல வந்து இவங்களை வந்து நம்ம வந்து ரேப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மோட்டிவ் வந்து ஏற்படுத்திக்கிட்டாங்க ஆல்ரெடி திட்டமிட்ட ஒரு செயல்பாடு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இதை ஆல்ரெடி ஒரு பிளான் போட்டு தான் வச்சிருக்காங்க இதுக்கடையில் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பக்காவாக பிளான் போட்டுட்டு என்ன பண்ணாங்கன்னா இவங்க வரத்துக்கு முன்னாடி ஸ்கூட்டியில் இருக்க அந்த டயரை வந்து பஞ்சர் பண்ணி விட்டு இருந்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இவங்க வந்து ஸ்கூட்டி அந்த டூ வீலரை வந்து எடுக்கும்போது என்ன ஆயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பஞ்சர் ஆகிட்டு இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் இவங்க வந்து ஹெல்ப் கேட்டு ஹெல்ப் யாருமே இல்லை அப்படிங்கிற வச்சு அவங்க நிற்கும் போது என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இவங்க நாலு பேருமே வந்து ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி வந்து பிளான் பண்ணி அவங்கள கடத்திட்டு கொண்டு போயிட்டு முழுசாக வந்து எனக்கு சொல்றதுக்கே அப்படியே அசிங்கமாக இருக்குது அவங்கள வந்து ரேப் பண்ணி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அது மட்டும் இல்லாமல் கழுத்தை நெரிச்சு கொலை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இருபத்தெட்டு புள்ளி அஞ்சு கிலோமீட்டர் டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் கொஞ்சம் தள்ளி லாங்காக கொண்டு போயிட்டு பெட்ரோல் ஊட்டி முழுசா அந்த பெண்ணை வந்து எரிச்சிருக்காங்க இறக்கமே இல்லாத அந்த மனித மிருகங்கள் இந்த நாலு பேருமே என்ன என்னவா இருக்காங்க ரியல் லைஃப்ல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுல ரெண்டு பேர் வந்து லாரி டிரைவர்ஸ் தான் உண்மையிலே இருக்காங்க இன்னும் ரெண்டு பேர் வந்து லாரி கிளீனர்ஸ் வண்டி கிளீன் பண்றவங்களா இருந்திருக்காங்க இவங்க நாலு பேருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா மக்களோட மக்களா சாதாரணமா தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்தவங்க தான் இன்னைக்கு இந்த கொடூர செயலை வந்து செஞ்சுட்டு இருந்திருக்காங்க சோ ஃபர்தரா வந்து போலீஸ் இவங்க நாலு பேரையும் அரெஸ்ட் பண்ணி எல்லாத்தையும் விசாரிச்சுட்டு ஸ்பாட்டு கூட்டிட்டு போயிட்டு நம்ம விசாரிக்கணும் நடிச்சு காட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்களை கூட்டிகிட்டு போகும்போது இவங்க வந்து தப்பிக்க முயற்சி பண்ணிட்டு போலீஸ் கிட்ட இருக்கிற கண்ணையே வாங்கணும்னு ட்ரை பண்ணதுனால இவங்க வந்து தற்காப்புக்காக சுட்டுட்டு தான் வந்து இன்னைக்கு போலீஸ் வந்து அதிகாரபூர்வமாக வந்து தெரிவிச்சிருக்காங்க பட் இதை வந்து நாம் வந்து பப்ளிக்காக வந்து இவ்வளோ சந்தோஷப்பட்டாலும் மிகப்பெரிய முக்கிய புள்ளிகள் வந்து நம்ம இந்தியாவில் இருப்பாங்க தமிழ்நாட்டில் இருப்பாங்க அரசியல் புள்ளிகள் முக்கிய புள்ளிகள் பெரிய பெரிய விஐபிஸ் பெரிய பெரிய ஆளுங்கள்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க அதிகாரிகள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா சாதாரண ஒரு மக்களா வந்து இந்த விஷயத்த வந்து அவங்க வந்து எடுத்துக்காம இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இவங்க வந்து நாலு பேரை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு முறையா வந்து கோர்ட்ல இவங்க வந்து சப்மிட் பண்ணிட்டு கோர்ட்ல என்ன தண்டனை கொடுத்தாலும் அது வந்து இவங்க ஏத்துக்கும்படியா இருந்திருக்கணும் கோர்ட்டுக்கு வந்து நியாயமா வந்து இவங்களுக்கு வந்து தண்டனை வந்து வழங்கியிருக்கணும் நியாயமா வந்து பனிஷ்மெண்ட் கிடைச்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னது மட்டும் இல்லாம இவங்க வந்து இப்படி சொல்றாங்க நாங்க வந்து வேற வழி இல்லாம இவங்க வந்து தப்பிச்சு போனதுனால நாங்கள் வந்து என்கவுண்டரில் வந்து சுட்டுட்டோம் அதாவது எங்களுக்கே வேற வழி தெரியல அப்படிங்கிற மாதிரி இவங்க சொல்கிறாங்க ஆனால் வந்து இது வந்து உண்மையா அப்படிங்கிறது நாட்டில் இருக்கிற எல்லா சிட்டிசனுக்குமே தெரியாது அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த முக்கிய புள்ளிகள்லாம் வந்து சொல்கிறாங்க அவங்க பேர்லாம் நான் சொல்ல விரும்பலை ஸோ இதுக்கப்புறம் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா இந்த மாதிரியான அதிகாரிகள் வந்து உயர்ந்த அதிகார அதிகாரத்தில் வந்து இருக்கும்போது அவங்க சொல்கிறத வந்து பொதுமக்கள் வந்து கேட்கக்கூடிய ஒரு கட்டாயத்தில் தான் இருக்காங்க அப்படின்னு அந்த முக்கிய புள்ளிகள் வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ வந்து வேற வழி இல்லை மக்கள் வந்து அதிகாரிகள் வந்து பெரிய அதிகாரத்தில் இருக்கும்போது மக்கள் வந்து அதை வந்து உண்மையை ஏற்றுக்கிட்டு தான் ஆகணும் ஸோ உண்மையிலே என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறது வந்து யாருக்குமே தெரியாது இவங்க வந்து என்கவுண்டருக்காக சுட்டாங்களா இல்லை எதுக்காக இந்த சம்பவம் நடந்ததுன்றது யாருக்குமே தெரியாது பட் சுட்டுட்டாங்க என்கவுண்டரில் போட்டுட்டாங்க அப்படின்றாங்க ஸோ இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இதில் என்னன்னு கேட்டிங்கனாக்கா நாலு பேரையுமே வந்து சுட்டு தள்ளுனதுனால என்கவுண்டரில் போட்டதுனால மட்டும் இந்த தப்பெல்லாம் குறைஞ்சிருமா நம்ம நாட்டில் இனிமேல் தப்பே நடக்காதா இனிமே நாலு பேர் வந்து நம்ம நாட்டில் வந்து உருவாக்கிட்டு தான் இருக்க போறாங்க அவங்க வந்து சப்பு செய்யறத வந்து யாருமே தடுக்க முடியாது அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க சரி நான் ஒரு விஷயம் சொல்லிக்கிறேன் இது ஏன் அவங்க வந்து யோசிக்காம விட்டாங்கன்றது எனக்கு இன்ன வரைக்கும் தெரியல அதாவது இந்த நாலு பேர் செத்தாலுமே சரி இவங்க சாகாம தண்டனையை மட்டுமே ஒரு ஜெயில் தண்டனையை மட்டுமே அனுபவிச்சாலும் சரி தப்பு செய்யற வந்து செஞ்சுக்கிட்டே தான் இருப்பான் கரெக்டா ஒருத்தன் வந்து உருவாகிறவன் வந்து உருவாகிட்டே தான் இருப்பான் அது வேற விஷயம் அதுக்கு இவங்க சாகுறதுக்கும் இவங்க சாகாம இருக்கிறதுக்கும் என்ன சம்பந்தம் அதுக்கு இவங்க செத்தே போகட்டுமே கரெக்ட் தானே இவங்க செத்தாலும் சரி சாவலாட்டியும் சரி தப்பு செய்யறவன் செஞ்சுட்டே தான் இருப்பான் அவங்களே சொல்றாங்க அதுக்கு இவங்க செத்தே போட்டுமே இதை நான் ஏன் அப்படின்னு சொல்றேன்னா இவங்க சாவறதுனால இதனால பாதிக்கப்பட்ட அந்த பெண்ணினுடைய அந்த அப்பா அம்மா அந்த கு
ஒரு நம்பிக்கை ஒரு ட்ரஸ்ட் ஒன்று வந்திருக்கும் கரெக்ட் தானே ஒரு ஓகே நமக்காக போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இவ்வளோ பண்ணுறாங்க பெருமை இன்னைக்கு உலகமே ஒரு இந்தியாவே வந்து கொண்டாடுது அந்த விஷயத்த கரெக்ட் தானே நான் சொல்கிறது முழுக்க முழுக்க தெலுங்கானா கவர்மெண்ட்டை பற்றி மட்டும்தான் நான் சொல்கிறது உங்களுக்கே புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ வந்து இனிமே இந்த மாதிரி தப்பு செய்கிறவன் இது வந்து எல்லாருக்குமே இப்போ தெரிஞ்சுக்கும் கரெக்ட் தானே இனிமே இந்த மாதிரி ஒரு செயலில் ஈடுபடுறவன் ஒரு பெண்ணை வெறும் சதையாக மட்டுமே பார்க்கக்கூடிய ஒருத்தன் வந்து தப்பு செய்யணும் அப்படின்னு அவனுக்கு தூண்டப்படும் போது ஒரு செகண்ட் ஒரு செகண்ட் அவன் யோசிக்க மாட்டான் நம்ம இதை பண்ணணுமா வேணாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது போதும் தானே நம்மளுக்கு ஸோ வந்து இந்த என்கவுண்டர் வந்து மோஸ்டாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இன்னைக்கு அதாவது காலை அதிகாலை மூணு மணிலேருந்து ஆறு மணி வரைக்கும் இந்த என்கவுண்டர் வந்து நடத்தப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போலீஸ் தரத்துலேருந்து வெளிவந்த ஒரு உண்மையாக இன்னைக்கு வரைக்கும் இருக்கு என்னதான் வந்து ரேப் பண்ணவனை தூக்கி அந்த பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உட்படுத்தவன தூக்கி வந்து நம்ம வந்து தூக்குல போடணும் அவனை வந்து பப்ளிக்கா நிர்வாணமா போட்டு அவனை துரத்தி துரத்தி சாவடிக்கணும் பப்ளிக்கா சுட்டு தள்ளணும் அதாவது இந்த சவுதி அரேபியால இருக்கிற தண்டனைகள்லாம் வந்து இந்தியாவுக்கு வரணும் சவுதி அரேபியா தண்டனைகள்லாம் வந்து இந்தியாவில் செயல்பட்டாதான் இந்த மாதிரியான தப்புகள் வந்து குறையும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னதான் மக்கள் கொந்தளிச்சாலும் சொன்னாலும் வந்து மக்கள் இந்த சுச்சுவேஷன்ல இந்த டைம்ல கேட்ட ஒரு சில கேள்விகள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்படி ஒரு ரேப் நடந்திருக்கு அதுக்கு வந்து நாலு பேரை போலீஸ் வந்து என்கவுண்டர்ல சுடுத்தல் இருக்காங்க அதுக்கு இந்தியாவே கொண்டாடுது எல்லாம் ஓகேவாக இருந்தாலும் இத மக்கள் வெறும் இந்தியாவுக்கு கிடைச்ச ஒரு வெற்றியா மட்டுமே பார்க்காம தமிழ்நாட்டுல இப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்திருந்தா போலீஸ் இந்த மாதிரி பண்ணிருப்பாங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்க இன்னொரு ஒரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரியான ஒரு சம்பவம் வந்து தமிழ்நாட்டிலயுமே நடந்திருக்கு இது வரைக்கும் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிறவங்க எத்தனை பேரை சுட்டு தள்ளினாங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க இதில் நான் சொல்லிக்க வர வேண்டிய ஒரு தரமான கேள்வி பர்சனலாக நான் சொல்கிற ஒரு கேள்வி என்ன அப்படின்னாக்கா அண்ட் ஆல்சோ பொதுமக்களும் கேட்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதாவது இவங்க பின்னாடி இந்த நாலு பேர் சுட்டு தள்ளாங்க இல்லையா இவங்க பின்னாடி எந்த ஒரு அரசியல் பேக்ரவுண்டும் எந்த ஒரு பணபலமும் இல்லாத ஒரு காரணத்தினால இவங்களை வந்து ஈஸியாக ரொம்ப ஈஸியாக வந்து என்கவுண்டரில் வந்து சுட்டு தள்ளிட்டாங்க பட் இதே மாதிரியான ஒரு சம்பவம் தமிழ்நாட்டில் பொள்ளாச்சியில் நடந்தது அப்போ அந்த வெறி பிடிச்ச மிருகங்களை வந்து என்ன பண்ணீங்க நீங்கள் விட்டுட்டீங்க கரெக்டு தானே ஸோ அவங்களுக்கு ஏன் இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணலை அவங்க பின்னாடி அரசியல் பலம் வந்து இருந்ததுனால தானே ஸோ பணம் தானே இங்கே வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து தீர்மானிக்குது அரசியல் தானே எல்லாத்தையும் வந்து தீர்மானிக்குது அப்படிங்கிற மாதிரியான கேள்விகள் தான் இன்னைக்கு பல இடத்துல கேட்கப்படுற ஒரு விஷயமா இருக்குது மக்களோட மக்களா இருந்து நம்ம வந்து இது ஒரு விஷயத்த பார்க்கும் போது ஒரு விஷயம் தெளிவா புரியுது அது என்னன்னாக்கா தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் அண்ட் தமிழ்நாடு போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிறவங்க கூடிய அந்த ஒரு மக்கள் வச்சு அவங்க மேல வச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு நம்பிக்கை வந்து இந்த மாதிரி தெலுங்கானா கவர்மெண்ட் தெலுங்கானா போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து செய்யும் போது இந்த மாதிரி ஒரு சம்பவத்தை இன்னைக்கு நிகழ்த்தி இருக்கும் பொழுது மக்கள் மனசுல தமிழ்நாட்டு மேல இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு நம்பிக்கை அந்த ஒரு ட்ரஸ்ட் வந்து எந்த லெவல்ல இருக்கும்னு நான் சொல்லி உங்களுக்கு தெரிய வேண்டியது கிடையாது உங்களுக்கே புரியும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ஆட்கள் பெரிய பெரிய சமூக செயற்பாட்டாளர்கள் அதுக்கப்புறம் அதிகாரிகள் பெரிய பெரிய அதிகாரிகள் என்னதான் வந்து முறையா நீ அவங்க நீங்க அவங்கள வந்து தண்டிச்சு அவங்கள வந்து கோர்ட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்து நீதிமன்றத்துக்கு கூட்டிட்டு வந்து முறையா அவங்களை வந்து தண்டிச்சு தண்டனை வாங்கி கொடுத்துருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாலும் மக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் வந்து எல்லாருக்குமே முக்கியம் கவர்மெண்ட்டுக்கு அதுதான் முக்கியம் ஸோ மக்கள் வந்து இதை தான் நினைக்கிறாங்க ஸோ அதுதான் வந்து அதிகாரிகள் வந்து செயல்படுத்தணும் அதுவும் தான் கரெக்ட் தான் மக்களுக்காக தான் வந்து கவர்மெண்ட் இருக்காங்க பெரிய பெரிய அதிகாரிகள் இருக்காங்க போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது ஸோ வந்து மக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் அவங்க புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரியான தப்புகள் வந்து இனிமேல் நடக்கக்கூடாது ஸோ இதுலே பாத்தீங்கன்னா இல்லையா ஒரு என்கவுண்டர் போட்டதுல வந்து ஒரு தப்புன்னு சொல்ற ஒரு கூட்டம் இருக்கு இது வந்து தப்பு இல்லைன்னு சொல்ற நிறைய மக்கள்கள் இருக்காங்க ஸோ நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கறத வந்து கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க கமெண்ட் நீங்க தெரிவிங்க ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மற்றவங்களுக்கு இதை ஷேர் பண்ணுங்க ஷேரிங் வந்து எவ்வளவு முக்கியம் அப்படின்றது நான் சொல்லி உங்களுக்கு தெரிய வேண்டியது கிடையாது ஸோ வேற ஏதாவது நான் டாபிக் பத்தி பேசணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் நீங்க தெரிவிக்கலாம் ஸோ வேற ஏதாவது சோஷியல் மீடியாஸ்ல என்ன நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சிங்கன்னா ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டரோட லிங்க் எல்லாம் நான் கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன்ல நான் கொடுத்துருக்கேன் அது உள்ள போனீங்கன்னா என்னுடைய அக்கௌண்ட் வரும் நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ்